Mióta ember van a Földön, sokukat érdekelte a történelem során, hogy mégis hogyan lehetne elkerülni a halált, hogyan válhat valaki az örök élet birtokosává. Ebben a videóban most olyan embereket gyűjtöttem össze, akiket a történetírás elismert történelmi személyekként és egy-egy mitikus vagy mondabeli történethez, netán valós eseményhez köthetően szertehettek a halhatatlanságra. Tartsatok velem! A túlélő Zilszudra a mítikus Sumér történetírás szerint egy Sumér király volt, Suruppak városának uralkodója. A bibliai Noé mezopotámiai megfelelőjeként tartják számon, a Sumér történetírásból ismert nagy özönvíznek a túlélője. Az Akkád mitológiában gyakran az Atrahisis vagy az Utnapistim névvel illették. A nagy özönvíz túlélőjeként örök levegővel, vagyis örök élettel ruházza fel Enlil Isten. Az ő uralkodásának történetéből mindössze ennyi került leírásra. Az örök álom Endymion az Ajol szigeteken élt, és a mítosz szerint Zeus halandó fiaként pásztorkodással vagy vadászattal foglalkozott. A hold Isten nőjébe, Szelénébe azonnal beleszeretett. Az istennő azért, hogy örökre Endymionnal lehessen, ezért Zeusztól azt kérte, hogy a halandó fiú örök fiatalságot kapjon. Zeus viszont a fiára bízta a döntést, aki inkább örök alvást kért. Endymion innentől örök álomba merülve aludt Latmos barlangjában. Aludt és nem is öregedett. A legfrissebb kutatások szerint Endymion egy király volt, és az Olimpia városa mellett található Eris nevű városállamnak volt a vezetője. Két lehetséges sírhelyéről tudunk, a Latmos hegy lábánál vagy Olimpia városában helyezték végső nyugalomra. A Szöcske Titónosz trójai herceg volt, aki a mítosz szerint beleszeretett Éoszba, a hajnalisten nőjébe és egymás szeretői lettek. Az istennő a királyfi csak magának akarta bármi áron, ezért elrabolta Titónosz trójából, és szült neki egy gyermeket, Memnont. Éosz nem elég, hogy boldog volt, örökké kedvesével akart lenni, ezért az istenektől örök életet kért számára, amit megadtak készséggel. Azonban Éosz felelőtlen volt, és nem kért mellé az istenektől örök fiatalságot. Titónosz az évek során öregedett, egyre töpörödöttebb lett kedvese mellett, míg végül egy apró tücsök lett belőle. A bolygó zsidó A bolygó zsidó története elég szerte ágazó és komoly irodalma van. Annyi biztos, hogy élt egy zsidó férfi a Krisztus előtti első századtól, akinek sokféle kép jegyezte le az utókora nevét. A legrégebbi változat szerint Kartafilosz volt a neve, de a legközismertebb neve Ahasverus. Csizmadiaként dolgozott, amikor Jézus vitte a keresztfát, ő elkezdte sürgetni a megváltót, hogy igyekezzen. A fennmaradt bibliai írás szerint kétféle lehetséges válasz hangzott el Isten fiától. Az egyik szerint azt válaszolta neki, hogy én maradok és pihenek, neked viszont menned kell. A másik változat szerint azt mondja, hogy én megyek, de te addig vársz, míg én újra eljövök. Ez alapján kétféle magyarázat van a bolygó zsidó halhatatlanságára. Az egyik szerint valószínűleg nem képes meghalni, míg a másik szerint addig él, amíg Jézus második eljövetele bekövetkezik. Egészen a 18. század végéig számos leírás van a bolygó zsidóról, aki járja a világot, bolyong magában, és a története mindig hasonló, mint ami az eredeti volt. Több országban lejegyezték, hogy látták, és azt is, hogy mit csinált, hogy nézett ki. Az ő történetéből alakult ki a bolygó hollandi legendája is. A bolygó apostol János apostolról számos írás maradt fenn, Azonban a mormonok írásaiban, de még néhány bibliai interpretációban megemlítik, hogy János nem hal meg, hanem története úgy ér véget, hogy a második eljövet erre vár, vagyis egészen addig a földön marad. Nem hal meg. A három nefita A nefiták szintén fontos részei Jézus utolsó tetteinek a mormonok szerint. 
A mormon könyve alapján elmondható, hogy négy csoport telepedett le Amerikában azért, hogy apostoli feladatot vállalva terjesszék Krisztus tanításait, természetesen a mormon vallás jegyében. Ebből a nefiták alkották az egyiket. Három nefita kért tőle áldást, mielőtt keresztre feszíthették volna. Jézus viszont felruházta őket az örök élettel, a második eljöveteléig. A három nefita létezésének elismertsége csak azért sántít, mert a mormon írásokon kívül viszont róluk semmi nem ír. Az amerikai irodalom történet és történetkutatás mélyebben is foglalkozik velük, azonban a mormon történetírás kezeli egyedüli tényként létüket. Azonban az írásaiban található óriási történelmi ellentmondások miatt nem kezelhetjük ezeket teljes egészében hiteles forrásoknak. A lovag és a varázsló Sir Galahad, az Arthur Monda kör egyik ismert harcosa, és a fennmaradt történetek szerint a kerekasztal lovagja volt Angliában. Történészek nem tartják kizártnak a létezését, a második és a hatodik század között születhetett. Azon bátor harcosok egyike volt, aki felkutatta a Szent Grált, Jézus Kejhét, amiből ivott az utolsó vacsorán, ám ő lesz az egyik, aki meg is találja azt. A jutalma az örök élet volt. Más változatokban ezzel a tettével léphetett be később a Mennyországba. Merlin szintén része ezeknek a történeteknek, szintén a második és a hatodik század között születhetett. A rengeteg keresztény elem ellenére őt egy nagy erejű varázslóként, mágusként mutatják be. A valóságban nem kizárt, hogy druida volt. Egy halandó nő és egy inkubus, vagyis egy démon közös gyermeke volt, akitől örökölte mágikus és alakváltó képességét. Beleszeretett a tó úrnőjébe, aki viszont az örökké valóságig csapdába ejtette őt mágikus erdejében. Nicolas Flamel Nicolas Flamel egy francia írnok volt, aki 1330 körül született. Élete során sok mindennel foglalkozott, másolt, kéziratokkal és ingatlanokkal kereskedett, 1413-ban, de más források szerint 1418-ban halt meg. Halála után az a hír járta, hogy alkimista volt, vagyis olyan bájítolok és mágikus szerek tudója, amiket kevesek ismernek, állítólag ő készített el egyedül az alkimisták közül a bölcsek kövét, továbbá ő birtokolta az Ábrahám kódexet, amiben rengeteg varázslat és csoda elixír leírása szerepelt. A 17. századi, Flamelnek tulajdonított könyvek szerint elkészítette az örök élet elixírt, így ő és felesége is halhatatlanná vált. Egészen a 18. századi maradtak fenn források arról, hogy Flamel merre járt évszázadokkal, a halála után és mit csinált, milyen könyveket írt és jelentetett meg. Különös, nem igaz? Nos, ennyi lett volna ez a kis videó, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozz el fel a csatornára, kövessél Facebookon, Instagramon is, és ha szeretnél támogatni, akkor az a Youtube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve Patreonon is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!